Und jetzt. Das ist insane, oder? An die Mädels da draußen. <lacht> Eigentlich bin ich ja nur hier, wie mit die nette Tät. So, würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Schuppen. Oh, ich habe kein Handy. Ah ne, da, du hast mein Handy. Lull. <lacht> wir sind natürlich hier wieder im feinen Iron Gym. Kommen Sie rein. Guck mal, das ist doch mal eine Tür für dich, oder? Passt. <lacht> Bei anderen wird es wahrscheinlich bekannt vorkommen, weil wir ja letztes Mal hier auch schon äh, eine Session gedreht haben. Beziehungsweise da habe ich mich oben verkloppen lassen. Diesmal verkloppe ich ihn. Also. Was du? <lacht> Alles gut. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum nächsten YouTube-Video. Wir befinden uns wieder hier im wunderschönen Iron Gym und ich habe mir heute jemanden rangeholt, Yannick. Yannick ist größter Mann Deutschlands mit 2,25 Meter, ne? Ja, hast, hast du recht. 2,25 Meter und äh, mich als Pumper interessiert natürlich nur eine Frage. Hat dieser Mann auch Gains und Kraft? Und deswegen ballern wir heute eine ganz entspannte Gym-Session. Das heißt, wir werden hier äh, das Gym, was wir zur Verfügung haben, an der Stelle vielen, vielen Dank, Einfach nutzen können, ein bisschen Rückenballern, Schulter, Bizeps, heute steht Pull auf dem Plan. Und äh, ja, ich bin einfach gespannt, wie es wird. Ich würde sagen, Schlaganfall. Wo ist der Booster? Ich brauche den Booster. Der Booster, 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 wo ist der Booster? Sonst werde ich wild. Oh, ich habe den ausgetrunken, glaube ich. Ihr wisst ja, kein Training ohne Booster. Nee, eigentlich nicht. Ich nehme sehr selten Booster, aber heute ist ein Tag. Mit 18 hast du 2025 erreicht. Nee, 224. 224. Aber dann wir messen lassen oder was? Sehr, sehr geil. Schuhe da rein. Ja, hier und da Schuhe rein. Ganz entspannt. Das passt sogar fast. Ja. Der Mann, ihr müsst euch das wegtun. Der hat Schuh, 5, 5, 5, 55, ja. Schuhgröße 55. Mal zum Vergleich hier. Das sind meine Schuhe. Das sind seine. Das ist insane, oder? Ich, und ich habe 43, 44. Ich weiß gar nicht, wie ich das filmen soll, wenn ihr so nebeneinander steht, weil so ist nur dein Kopf drauf und sonst ist einer nicht drauf. Aber vor dem Training gab es natürlich erstmal einen schönen Pumpbooster. Kleiner Tipp, der Zeit bei ESN gibt es minus 20% auf alles mit meinem Coach Genetic One. Ich danke euch für den Support. Der Post ist auch am Start. Heute noch Bias. Mal den jungen Leuten zeigen, wie es gemacht wird. Genau. Ich mache das schon 50 Jahre, ne? Das sieht man ja hoffentlich auch. Mein Problem ist, ich habe jetzt anstatt ein Handtuch ein Bett an. Äh, egal, wir fangen einfach mal entspannt an und dann gucke ich mal, ob ich das Bett lagen nutzen kann. Genau, dann gehen wir mit den Händen komplett hoch. Das, ja, das geht sogar. Das sieht irgendwie alles so tiny aus, diese Geräte. Guck mal, wenn ich mich jetzt auf die Einstellung da drauf setze. Schaut euch das an, gleiche Einstellungen. <lacht> Kurz zum Thema Aufwärmen. Ich mache mich tatsächlich fast nur an Maschinen vor, weniger Gewicht, also so 30, 40 Prozent vom Arbeitsgewicht. Und äh, das warme Laufen bzw. auf den Stepper gehen funktioniert nur bei Beinen, weil ich das einfach fühle. Äh, aber im Oberkörper mache ich tatsächlich mich an der Maschine ein bisschen warm und taste mich dann ans Arbeitsgewicht dran. Ist halt einfach nur Geschmackssache. Du hast ja auch eine Zeit lang mal trainiert ne? und dann hat du äh, durch Krankheit ein bisschen länger Pause. Und jetzt bist du wieder am Start? Ja, also ich habe äh, letztes Jahr halt angefangen, im Frühjahr. Ja. War dann im Sommer eigentlich schon gut dabei. Aber ja, dann kam halt Krankheit und dies und das. Mhm. Weihnachtszeit halt, ne? Winter, da ist man die Motivation nicht so krass da wie jetzt im Frühjahr wieder. Ne? Das ist die un unfreiwillige Masse. <lacht> ja. Aber jetzt hast du wieder vor, richtig durchzuziehen. Ja, auch mit äh, Ernährung. Ja, sehr nice. Ja, das, das müsst ihr euch wegtun, gerade gesagt. Krass im Defizit. Du bist gerade bei auf 2200 Kalorien, ne? Ungefähr, ja. 2200 Kalorien auf 2,25 Meter, äh, Meter mit 170 Kilo, ne? Ja, 170, 175, ja. Du hattest ja, das können wir hier, das können wir hier auch mal einblenden. Äh, der Mann hatte sogar äh, mal über 200 Kilo, ne? Äh, 220 Kilo, ja. 220 Kilo? Also das war eine... Se also, wie kannst du dir, hast du da noch mehr Probleme, Kleidung zu finden, wie es wahrscheinlich sonst sowieso ist, oder? Also Kleidung war da klar auch ein ja. krasses Problem, ähm, aber es war halt auch so ein Gesellschaftsding, ne? weil da sah ich ja halt noch richtig kräftig aus, auch gesichtmäßig. Ja. Dieses jetzt so schmale, das ist halt erst gekommen. Ja, das Krasse ist halt, guck mal, du siehst wirklich äh, jetzt keineswegs dick aus und trotzdem hast du 170 Kilogramm Masse. Das ist halt einfach übertrieben wild. Stellt euch diesen Mann 
Wirklich, äh, hittet mal den Like-Button, wenn ihr das sehen wollt. Ich mache dich einfach zur Maschine über die Monate jetzt und dann bist du irgendwann bühnenreif mit 2,25 Meter. Ich glaube, du würdest, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Es gibt ja so einen Vergleich, ähm, der, ich kennst du den von Game of Thrones, diesen Berg, der ja, Berg ja, heißt der. Ja, der ist ja auch 2,10 Meter groß oder so und halt auch aufgepumpt. Das kommt direkt fünfmal so krass, als würdest du halt einfach äh, ja, normal sein und... Ich glaube, wenn ich definiert bin, sieht das schon ein bisschen krasser aus. Als, ja, äh, aber Geist dann ist gerade noch mal Masse drauf, das wäre schon brutal. Ja. Du bist quasi das Pendant zu mir, ich bin klein und deswegen... Du willst aber so krass werden wie ich, oder? Natürlich, also, <lacht> also Leute, Leute. Also eigentlich bin ich ja nur hier wegen äh, The Genetic Dad. So. Okay, ich, ich halte nur das Mikro. Ja. Aber das kann ich auch selber machen. So, Von dem Mann kann man nichts lernen. Das ist eine absolute Maschine in dem Alter. Guckt, guckt ihn euch an. Das ist krank. Jetzt kann der... Äh, Pumper mal wieder übernehmen. Danke, Papa. So. <lacht> ich weiß nicht, wieso ich dieses Vaterding so habe, aber es ist ein, das ist einfach geil. Daddy. Äh, Daddy. Aber das gibt es auch auf einer anderen Plattform. Hast du nur äh, Boxen schon mal gemacht oder auch andere Sportarten? Bei Basketball, wie sieht das aus? Hast du einfach so eine Macht durch die Größe, dass die Leute einfach keine Chance in dem Sinne haben? Also, also man muss so sagen, durch meine Größe alleine wäre ich halt schon in einer besseren Mannschaft gewesen, ja. weil sie mir dann sehr viele Sachen einfach beigebracht hätten. Und weil die Voraussetzung schon so krass ist, dass du gar nicht bei den... Ja, durch die Größe, ne? Du musst halt gar nicht mehr so viel technisch können. Du brauchst nicht gut Dreier werfen können, gar nicht. Du stehst, kriegst den Ball und machst einfach nur den. Ja, ja klar. Ja. Oh, okay, hast du entspannt? Das war halt so, ich hoffe, es wird für dich jetzt kein Aufwärmgewicht sein. Also es war für mich wirklich gerade Arbeitsgewicht. Und der Mann ist seit einem Monat wieder im Gym und <lacht> trainiert mit meinem Gewicht. Geht nicht. Krank. Zieh und jetzt nochmal. Und langsam hoch. Jawohl, Junge. Aber. Genau. Eine Sekunde ran, zwei bis drei Sekunden zurück. Boah, perfekt. Der Komm, komm. Oh. Oh. Junge, sweaty wie natty. Oh, kurzer Retalk an dieser Stelle. Ich weiß, ich habe noch nicht so viele Videos gemacht, aber da wird einiges kommen. Also es lohnt sich auf jeden Fall reinzufolgen. Ich wollte irgendwas Cooles noch sagen, aber das ist alles gesagt. Liken, kommentieren, kommentieren. Versuch mal bei deiner Größe noch ein bisschen weiter unten im Griff zu packen, weil dann hast du noch mehr... Noch mehr Bewegung. Ja, genau, aber schon so, dass du noch vernünftig packst, genau. Und dann wirklich richtig schön, der Ellenbogen muss einen richtig schönen weiten Weg machen. Also schön so sicherförmig. Ja, genau so. Und schön auch eng zurückführen. Nächste Übung. Auch eine sehr, sehr geile Übung für den Latt. Und zwar, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schwer. Das sieht aber gut aus. Ein bisschen anwinkeln. Und man startet in der Position. Und in der Konstruktion dreht man sich ein und versucht schön in einem weiten Bogen den Ellenbogen kreisen lassen und dran ziehen. So trefft ihr sehr, sehr geil den Latissimus. Damit wir schön Flügel bekommen, schön breit werden. Damit ich mal so breit werde wie du. Oh. <lacht> Warte, testen. Ja, ich, bin, ich bin halt nicht trainiert. Ne? Das sieht so wild aus, ne? <lacht> Oh ja, guck mal, du kannst, der, Mann, der Mann kann einfach mit den, Elle, mit, den Knie, mit den Knien auf dem Boden sitzen. Jawohl, sauber. Ja. Sehr schön. Nice. Wie war das eigentlich bei dir damals in der Schule? Äh, wurde deine Größe, war das eher so ein, ich sag jetzt mal, Mobbing-Basis oder haben das eher die Leute gefeiert und du hast dich da, oder sagen wir mal so, wenn dich versucht haben, haben Leute zu mobben, fandst du das schlimm oder? Also, also ich Sinn war damals, wo ich jünger war, war ich halt sehr ruhig ne, vom Charakter her ja. und äh, da habe ich das halt immer schon belastet, deswegen habe ich auch aufgehört zur Schule zu gehen, habe Schule geschwänzt, Ach, wirklich so krass. zwei Jahre später meinen Abschluss erst nachgeholt, ja. weil ich einfach in einem Alter war, wo ich dachte, so lass mich alle in Ruhe, ich äh, zimmer zu, fertig, aus ja. dem Haus. Und ja, dann irgendwann kam die Wende, ne? Irgendwann hat es dann Klick gemacht im Kopf und dann habe ich gesagt, okay, komm, durchziehen. So, nach dem Motto, scheiß auf die anderen. Scheiß auf die anderen. 
Ja, sehr cool. Ich kriege auch eigentlich noch Nachrichten von Leuten, die groß sind, Frauen und auch äh, Jungs, ja. äh, die Probleme damit haben in der Gesellschaft. Ja, also kann, kann ich verstehen. Auch, auch werden deswegen, ja. ne? Also ich kann es in dem Sinne nicht verstehen, weil es ist ja an sich absolut nichts, was äh, ein Problem ist, beziehungsweise schlimm ist. Es ist ja eigentlich auch eine coole Sache. Klar, im Alltag hast du wahrscheinlich viele Hindernisse. Aber das ist ja nichts, weswegen man eine Person ausgrenzen sollte. Also sollte man allgemein nicht machen. Ne? Bei vielen Personen ist das halt Neid. Ne? Also wenn, wenn Leute anfangen, irgendjemanden auszugrenzen, dann meistens, weil sie neidisch sind auf das, was er hat. Ja, weil du halt in dem Sinne einfach besonders bist, weil du ja. nicht die Norm bist. Ja. So, und den Punkt habe ich halt lernen müssen, ne? dass ich halt durch meine Größe anders bin. Ja, erstens das, aber zweitens finde ich auch gut, wie du das jetzt mittlerweile nutzt, weil man, du stehst ja offensichtlich über den Ding. Falls ihr dem Mann noch nicht folgt, ne, der ist auch auf Instagram, TikTok genau, unterwegs und äh, macht da mal geile Meme-Videos dazu. Vielleicht kennt ihr das ein oder andere von ihm ja schon. Also er macht quasi es genau richtig, äh, sich nicht zu Hause zusammenkauern und sagen, yo, äh, ich klar, ich habe jetzt ein Laster in dem Sinne, weil ich halt einfach besonders groß bin, sondern einfach das Beste daraus machen. Äh, du motivierst ja viele Leute in dem Sinne, dass er einfach so groß an die Öffentlichkeit tritt und du machst ja aus der ganzen Sache mittlerweile ja einen Spaß, ne? Ähm, ja, ähm, und auf TikTok mache ich halt auch Späße, ne? Zum Beispiel mit den Kleinwüchsigen. Ja. Alle, alle, alle sagen immer so, ey, könnt ihr nicht machen und so. Ich sag so, ey, wenn wir darüber nicht lachen können, wer sonst? Wer soll es sonst machen? Ja. Richtig. Wir beide gehen voran und so wie wir jetzt zum Beispiel, du bist ja auch nicht gerade der Größte mit deinen 1,70. Nee, 1,80, sorry, sorry. Und, äh, ich sag da nichts mehr zu. Guck mal, man macht ja einen Spaß raus aus der Größe. Ja, nee. Man muss halt einfach anfangen mit Humor zu nehmen, aber die Leute müssen halt dennoch verstehen, dass es auch irgendwo eine Last ist, aber die Last kann man immer zum Vorteil nutzen. True. An jeden da draußen, guck mal, wie viele kleinwüchsige Schauspieler es gibt. Die haben es einfach genutzt. Ja. Wie viele große Schauspieler es gibt. Ja. Es gibt für alles, auch für, ob du jetzt im Rollstuhl sitzt, ob du das hast, das hast. Es gibt überall Sachen, wo du erfolgreich werden kannst. Ja. Also nehmt euch die Worte zu Herzen. Also es ist wirklich jetzt kleine Message daraus. Egal was ihr habt, ihr habt kurze Beine. Ihr habt äh, keine Ahnung was, was euch vielleicht sogar belastet. Aber manchmal ist es auch genau das, was euch besonders macht. Und schämt euch da nicht, bleibt nicht zu Hause. Sondern wenn ihr da sogar Bock drauf habt, wie Janix gemacht hat, einfach auf Social Media jetzt unterwegs sein und von Fernsehshow zu Fernsehshow hopsen. Also äh, das macht, ja, das ist der richtige Weg. Jetzt ballern wir noch eine Rückenübung durch. Und dann geht es Richtung Schulter, Arme. Und ja, ich sag mal, den schlimmsten Teil haben wir eigentlich schon fast durch vom Training. Unterer Rücken ist noch fies. Aber dann kommt Bizeps. Wir wissen ja, ohne Bizeps kannst du nicht in den Club gehen. Jetzt hauen wir die letzte Rückenübung noch raus für den unteren Rücken. Wichtig, denkt daran, das wird häufig vernachlässigt im Training. Unterer Rücken immer wichtig zu trainieren, weil äh, das ist häufig ein Auslöser dafür, dass er unter Rückenschmerzen bekommt, weil der Bauch gerne trainiert wird und übertrainiert wird. Jeder will ein Sixpack, keiner einen massiven unteren Rücken. Und das sorgt dafür, wenn ihr gerade steht, dass das zu einer Fehlhaltung kommen kann, wenn beide ungleichmäßig stark sind. Also unterer Rücken immer wichtig und richtig. Schraub hoch, das hab ich, hab ich. Sehr gut. Ich nehme aber immer noch ein Knien. Ist nicht das Einzige, was ihm bis zu den Knien geht. An die Mädels da draußen. <lacht> 22, <lacht> Hannover. Da brauchst du wahrscheinlich auch nicht viel Zusatzgewicht, weil nee. dein Oberkörper einfach 100 Kilo wiegt. Komm, weiter. Weiter, Junge. Das muss richtig brennen im unteren Rücken. Oh, Alter. Oh. <lacht> oh. Oh. <lacht> ich bin stöhnen, das war Schönes. Das ist die Message dieses Videos. Was ist eigentlich bei dir so, äh, ich sage jetzt mal, das größte Laster, was du mit der Größe hast, was dich so im Alltag am meisten abfuckt? Hast du da was? Türen. Türen? Türen sind maximal nervig. Okay, ja, kann ich fühlen. Also allgemein, wenn du halt wahrscheinlich im Haus unterwegs bist und du die ganze Zeit darauf achten musst, wo du dran stößt oder wie? Ja, also das ist eigentlich das Nervigste, ne? Okay. So Sachen, also klar, äh, Freizeitpark und so, aber es ist ja nicht alltäglich, weißt du, Leute sagen, oh, du kannst ja gar keine Achterbahn fahren. Ich so, und spare ich Geld, so denke ich mir, ne? Ja, das ist das kleinste Problem, ja, Da ja, hätte ich jetzt dann ja. gedacht, wenn ich, keine Ahnung was, ein Jahr überlege, was alles so negative ja. Sachen sein können. Ja, Kleidung ist großer Abfall. Ja. ja, hat er eben schon erzählt, dass er für, wenn er sich Kleidung bzw. Schuhe holen will, sorry, über äh, eineinhalb Stunden fahren muss, ne? Zum Laden. Äh, 230 Kilometer. 230 Kilometer, nur um sich Schuhe zu kaufen, weil es die halt nirgendwo gibt. Schuhgröße 55, wie gesagt. Wir machen jetzt Seitheben, damit die 
Schulter mal zu einer Kanonenkugelschulter wird. Auch schön hier im Sitzen. Dann hat man nicht so viel Spiel im Oberkörper, als wenn man steht. Das heißt, man kann noch isolierter die seitliche Schulter treffen. Also der Bewegungsradius bei Yannick ist einfach für mich der Weg zur Schule. Es muss richtig brennen. Zieh! Komm, zieh, zieh! Nicht hängen lassen, jawohl! Oh, Alter, mir ist die Kniescheibe raus. Oh. Oben halten, zieh. Halt, 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 halt. Und langsam runter. Und nochmal. Hoch. Und halt, 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 halt. Jawohl, sauber. Und noch ein letztes Mal. Zieh, 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 zieh. Jawohl. Sauber. Der Mann zieht durch, das gefällt mir. Er geht beim Lobsatz bis auf die letzte Platte runter. Herrlich, die letzte Platte. Oh, ihr müsst schauen, ist gerade der letzte Satz vom Dropset. Die Arme, die platzen ihm mittlerweile schon fast aus dem Hemd raus, ne? Boah, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Also nicht nur wir sind fleißig. Sehr gut. So, jetzt lass uns hier ran, weg. <lacht> Knackig. Kommst du ran, Meister? Der wichtigste Muskel muss trainiert werden, Junge, der Bizeps. Komm, komm. Jetzt pass auf, für mich Arbeitsgewicht. Hier wie bei der anderen Übung eben, Leute. Der Meister ist seit einem Monat wieder aktiv im Training und macht das, was ich nach fünf Jahren mache. Also, äh, ihr seht, Größe kann auch Vorurteile haben. Habe ich Vorurteile oder Vorurteile gesagt? Kann auch Vorurteile haben. Zieh, zieh, zieh. Einen noch. Komm, und zieh. Jawohl. Sei ehrlich, auf einer Skala von 1 bis 10, wie anstrengend fand es? Ja, war, war schon eine solide 8. War oh. schon eine solide 8. Gut, Training ist durch. Was gehört zu einem vernünftigen Training? Natürlich eine Posing-Routine. Man denkt so, okay, ja, der hat bestimmt hier einen, einen oder anderen Muskel, kann man sehen. Ist jetzt kein krasser Bodybuilder, aber schon muskulös. Und dann kommt... Äh, Janik daneben und ich finde, das schmälert jegliche Leistung. Guck mal, wenn ich hier so stehe, ich sehe einfach aus wie ein tiny Mini-Packer. <lacht> Sag ehrlich, ist meine breiter? Ja, deine ist breiter. Echt? Ja. Oh, jawohl. Ich habe doch gesagt, ich bin krasser. Ich gebe mir noch drei Monate. <lacht> ja, ich gebe dir drei Tage. Ihr seid breiter, als ihr denkt. Das ist ein schönes Schlusswort. Jetzt gleich geht es noch schön essen für die Gains. Und ja, wir sehen uns da. So, dann schleiche ich mich mal zu dir. Oh. oh, Krampf! Ich habe übelst den Krampf gerade in den Zehen. Alter! Oh. Alter! So, nach dem kurzen Krampf. Jetzt aber wirklich, wir haben uns hingesetzt, gerade noch ähm, fein gezaubert. Es gibt Hähnchen mit ein wenig Ei und dazu noch Tomatensauce und Nudeln. Damit wir die Proteine reinbekommen, der Mann wiegt ja 170 Kilo, das bedeutet 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Proteine, ne? ist ja optimal, das heißt bei ihm 340 Gramm und das ist schon eine harte Hausnummer, das jeden Tag reinzukriegen. Jetzt haben wir aufgegessen und äh, ich würde sagen, aufgegessen, Ende mit Video, ein wunderschönes Outro in dem Sinne. Wir haben heute absolut Rücken zerfetzt, ich, wie ihr gerade schon gesehen habt, ich bin hier fast am Tisch eingeschlafen, weil ich so am Ende bin. Und ja, erstmal Dankeschön, dass du am Start warst. Grüß dafür. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, auch wenn ihr irgendwie Fragen noch an Yannick habt. Der wird bestimmt unter das Video schauen und dann kann er spätestens da noch die äh, offen gebliebenen Fragen beantworten. Und <lacht> wir werden das Ganze mal ein bisschen verfolgen. Ich bin gespannt, was du so in den nächsten Monaten, wenn du wirklich durchziehst, erreicht. Und bleib am Ball. Also die Voraussetzungen, die müssen genutzt werden. Da kann sich die Fitnesswelt aber mal gut eine Scheibe abschneiden und äh, muss auch gleichzeitig bangen. Nicht, dass du der krasseste Bodybuilder der Welt wirst. Ich, ich wäre sogar dann der Größte der Welt. Der wenn, Größte, wenn, 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 Größte. Ja, würde ich der ja. Größte Bodybuilder der Welt. Aktuell ja. liegt das bei 2017. Echt? Okay. Ja. Dann bist du nicht nur größter Mann Deutschlands, sondern ein größter Bodybuilder der Welt. Wenn ich irgendwann so weit bin. Ey, das wäre so krass. Okay. Also, wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ich sage, äh, wenn es wieder heißt, ich trainiere mit dem größten Bodybuilder der Welt. Also, ganz viel Liebe geht raus. Ciao. Ciao, ciao.